আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই অনেক ভালো আছে এবং সুস্থ আছে আজকে আমরা এই সময়ে লাইভে আসার কথা ছিল এবং আজকে আমরা স্পেশাল একটা রিজনে এই লাইভটা সেটা হলো সামনে যাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের টার্গেট এবং যারা এ ইউনিট বি ইউনিট সি ইউনিট ডি ইউনিট সিউতে एग्जाम দিব সেকেন্ড টাইমার অথবা ফার্স্ট টাইমার সবার জন্য আজকে স্পেশাল ক্লাসটা এই ক্লাসে আমরা টপ কিছু কোশ্চেন সলভ করব আজকে আমরা শুরুতে নিজেকে যাচাই করব যাচাই করব 10টা কোশ্চেনের মাধ্যমে এই 10টা কোশ্চেন আমি যতটুকু দেখলাম বি এবং সি ডি এই তিনটা ইউনিটে হুবহু লাইন টু লাইন চলে আসে হুবহু এবং এই 10টা কোশ্চেন আজকে টপ কোশ্চেন এবং এই 10টা কোশ্চেন তুমি খাতা কলম নিয়ে এভাবে 1 2 3 4 5 दिन क्लस इम्पर्टेंट होते जाम होते क्वेश्चन तुम प्रथम क्वेश्चन जागे सब रेडी सबा मिले एक साथ जगह खूब द्रुत कारण <laughs> क्लियरिमेंट चिंता कई क्लियर जाओ सबा कमेंटे क्वेश्चन 
ইজ নাকি আর তাহলে এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি কি দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো সাবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই টাইপস এর क्वेश्चन চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর হয়ে থাকে তাহলে একটা জিনিস যদি আমরা ঠিক করতে পারি অনেক কিছু ঠিক করতে পারবো তাহলে এই জায়গায় আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট একটা দুইটা তিনটা সাবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি ভার্ব দেখতে পাচ্ছি ইজ এবং আর তাহলে আমরা কোনটাকে ধরবো আমরা অবশ্যই অবশ্যই এক্সপ্রেশনকে চিন্তা করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যালং উইথ আছে অ্যালং উইথের আগে একটা সাবজেক্ট হয় তাহলে এখানে সাবজেক্ট কোনটা चट्टिद्यालय कारा द्रुत आईडिया क्वेश्चन क्वेश्चन कारागारा जिज्ञेस कर अभ्यस्त चार नम्बर 
চার নাম্বারটা আমরা একটু সলভ করব সবাই মিলে একসাথে সবাই মিলে সলভ করব দেখি চার নাম্বারটা কারা কারা অ্যান্সার করতে পারে খুব দ্রুত আমরা অ্যান্সার করব চার নাম্বার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার কি হবে এবং এই কোয়েশ্চেনটা তুমি মোট সাতবার খুঁজে পাবা ইয়ার কোয়েশ্চেনে সাতবার আমি এটা পোস্ট করেছিলাম যে ক্লাসের আগে আমি অনেক কষ্ট করছি কারণ কি প্রতিটা কোয়েশ্চেন এই যে আমি তোমাকে ফ্রিতে পড়াচ্ছি আমি আর কালকে ব্যাচ আসবে তো আমি এরপরে কালকে পর তার ক্লাস নিব না ব্যাপারটা সিম্পল আমি তিনটা ক্লাস নেওয়ার কথা হচ্ছে চারটা নিচ্ছি কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যে তোমাকে পড়াচ্ছি এইটা তোমার জন্য কতটা উপকারী সেটা আমি বের করার ট্রাই করছি যে আমি যা পড়াইছি সেটা যেন কারো না কারো উপকারে আসে একটা পার্সনের যদি উপকার আসে মানে আমি হ্যাপি তাহলে এখন দেখো এখানে আমরা কাকে দেখতে পাচ্ছি বিকজ কে দেখতে পাচ্ছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিকজ এবং বিকজ অফ থেকে প্রতি বছর প্রশ্ন হয় প্রশ্ন হয় তাহলে আমরা আগে একটু পড়ালেখাটা করে নি কি পড়ালেখা করব আমরা দুইটা কিওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি একটা কি দেখতে পাচ্ছি বিকজ অফটা বিকজ তাহলে এই দুইটা কিওয়ার্ড আমরা একটু কমেন্টে লিখবো আমরা কার ব্যবহার করতেছি বিকজ এবং বিকজ অফ এর ব্যবহার করতেছি তুমি প্রতিটা ইয়ার কোয়েশ্চেন খুঁজে দেখো একদম এ ইউনিট খুঁজে দেখো এ ইউনিটের মনে হয় ষোলো সতেরোটা কোয়েশ্চেনটা আসছে দেখো ভালো করে দেখো তাহলে এই বিকজ এবং বিকজ অফ এই জায়গাতে আমরা আসলে কি পাই এই জায়গাতে যাও আমরা বলি না আমরা কি বলি আমি মিটিং এ অ্যাটেন্ড করতে পারি না বিকজ অফ রেন তাহলে আমরা কি করব বিকজ অফ যখন থাকবে এরপরে আমরা কি ইউজ করব নাউন অথবা নাউন ফ্রেস ইউজ করব কি ইউজ করব সবাই বলো তো ভাইয়া নাউন অথবা নাউন ফ্রেস ইউজ করব কি ইউজ করব নাউন অথবা নাউন ফ্রেস ইউজ করব কিন্তু বিকজ থাকলে আমরা দুই ভাবে করতে পারি বিকজ থাকলে কিভাবে করতে পারি ছোটবেলায় আমরা কি লিখতাম মনে আছে একটু মনে করে দেখো তো তুমি কোন জায়গায় যেতে পারো না বিকজ তাহলে হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট তাহলে বিকজ এর পরে আমরা সাবজেক্ট এবং ভাব দিয়ে করতে পারি অথবা বিকজ এর পরে আমরা কাকে দিয়ে করতে পারি দিয়ার কে দিয়ে শুরু করতে পারি দিয়ার বা প্লাস সাবজেক্ট এতটুকু কনসেপ্ট কি ক্লিয়ার বা একটু আমাকে জানা হতো না হলে কষ্ট লাগবে এই যে দেখো আমরা দুইটা ব্যবহার করতেছি কিসের ব্যবহার করতেছি আমরা বিকজ এবং বিকজ অফ এর ব্যবহার করতেছি যেখান থেকে টপ লেভেলের প্রশ্ন হয়ে থাকে তাহলে বিকজ অফ এর পরে কি পাচ্ছি আমরা বিকজ অফ এর পরে আমরা কি পাচ্ছি নাউন বা নাউন ফ্রেস কে পাচ্ছি হতেই পারে তাহলে আমরা নাউন বা নাউন ফ্রেস এর আগে গ্যাপ দেখলে কাকে বসাচ্ছি বিকজ অফ কে বসাচ্ছি আবার বিকজ এর পর দুই ভাবে হতে পারে একটা সাবজেক্ট প্লাস ভাব অথবা দিয়ার প্লাস সাবজেক্ট প্লাস এরপরে কি দেওয়া আছে দেখো তো দা স্টুডেন্ট কনফিউশন তাহলে এই স্টুডেন্ট কনফিউশন কি তুমি জানো দা স্টুডেন্ট কনফিউশন যদি তুমি জেনে থাকো তাহলে এই জায়গায় কি বিকজ বসবে নাকি বিকজ অফ বসবে তুমি যে এখন বুঝতে পারছো তাহলে এই বুঝতে পারার একটাই কারণ কি তুমি কোয়েশ্চেন বুঝে করতেছো মুখস্ত করতেছো না তো আমি সবসময় বলি আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যতবার আমি ব্যাচ খুলি আমি বারোটা ক্লাস নি ওই বারোটা ক্লাসের মধ্যে যেই যাকে ধরে রাখতে পারে তার আর কিছু লাগবে না আই প্রমিস দ্যাট এতটুকু বিষয় আমার উপর আছে কারণ আমি প্রথম দিনে পুরো একদম এ টু জেড গ্রামার শেষ করে দিই একটা ক্লাসে ঠিক আছে তো এখন দেখো ব্যাপারটা দেখো এই যে দেখো কোয়েশ্চেনটা কোথেকে আসছে কেন আসছে এটা বের করতে পারলেই তোমার শেষ পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটা একদম গুনে গুনে তুমি ছয়বার বের করতে পারবা বের করো এখনই শুরু করো তাহলে এই ছয় নাম্বার কোয়েশ্চেনটা অথবা পাঁচ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা এতবার আসছে কোন টপিক থেকে আসছে কোন জায়গা থেকে আসছে কো রিলেটিভ কনজাংশন থেকে আসছে তাহলে কো রিলেটিভ কনজাংশন কোন গোলা কোন গোলা মনে করে দেখো তো নো সোনার হেডের সাথে কি বসে দেন বসে দেন এর বারান কি টি এইচ ই এন নাকি টি এইচ এন কোনটা কোনটা মনে করে দেখো তো ভাই কোনটা এই যে হার্টলি হ্যাড বসছে তাহলে হার্টলি হ্যাড থাকলে তার কোয়ালিটিভ কনজাংশন কি বসবে এটা কি ওয়েন বসবে নাকি অন্য কিছু বসবে কোনটা বসবে সেটা আমার একটু বোঝাও কোনটা বসবে এই জায়গায় কোনটা হওয়ার কথা ছিল এবং কি বসার কথা ছিল এই জায়গায় আমাকেই বের করতে হবে তোমাকেই বের করতে হবে তাহলে আমাকে জানতে হবে মুখস্থ করে লাভ নাই তাহলে কি করতে হবে দেখো তো নো সোনার হ্যাডের সাথে কে বসে দেন বসে তাহলে এখানে কয়টা অংশ থাকে 
দুইটা অংশ একটা অংশ নোচনার হেড দিয়ে শুরু হয় আরেকটা অংশ দেন দিয়ে শুরু হয় দেন দিয়ে শুরু হলে হবে না এরপরে সাবজেক্ট থাকে এখন ফার্স্ট টেন্সে হয় কোন টেন্সে হয় সবাই কমেন্টে লিখো দেখো বানান ভুল করতেছে টি এইচ এ এন হবে টি এইচ এ এন হবে টি এইচ এ এন হবে নট ই এম এরপরে দেখো আমার পরীক্ষায় যেটা আসছে স্কার্সলি অথবা হার্ডলি হ্যাড তাহলে তখন কি বসবে তখন দেখো খুব ভালো করে দেখো ওয়েন অথবা বিফোর বসবে কি বসবে ওয়েন অথবা বিফোর বসবে এরপরে কি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে ওয়েন অথবা বিফোর কখন বসতেছে স্কার্সলি অথবা হার্টলির ক্ষেত্রে নো সোনার ক্ষেত্রে কি বসতেছে দেন বসতেছে এতটুকু সবার ক্লিয়ার এতটুকু সবার ক্লিয়ার কিন্তু ক্লিয়ার হয় নাই কেন ক্লিয়ার হয় নাই কারণ এই জায়গায় কোনটা ভুল এই জায়গায় কোনটা ভুল আমাকে বলো তাহলে এখন অনেকের মাথায় আসতে পারে হার্টলি হ্যাড এর সাথে তো ওয়েন বসছে তাহলে ভুলটা কোন জায়গায় তাহলে আমরা একটু আগে কি বলছি তাহলে এই অংশে এই অংশের মধ্যে সাবজেক্টের পর কোনটা হবে ভি টু হবে কোন টেন্স হবে খুব ভালো পজিশন আসো তোমার কিছু লাগবে না কারণ তুমি অন্তত কোয়েশ্চেনটা বুঝতেছ কারণ কি কোয়েশ্চেন বুঝতে পারা সবচেয়ে আসল কাজ ঠিক আছে কোয়েশ্চেন বুঝতে হবে এরপর দেখো পরের কোয়েশ্চেন আসি আমরা পরের কোয়েশ্চেন কি পাচ্ছি এরপরে দেখো আমরা আরেকটা কোয়েশ্চেন পাচ্ছি ভাই এই কোয়েশ্চেন সি ইউনিটে আসছে বি ইউনিটে আসছে ডি ইউনিটে আসছে এবং সি ইউনিটে দুইবার আসছে টানা দুই বছর দুইবার আসছে তাহলে এই কোয়েশ্চেনটা দেখো কি পাচ্ছ সালমা উনিশ বিশ আসছে এরপর বছরও দেখো সালমা এরপরে কি আছে হ্যাড বেটার হ্যাড বেটার মানে কি তুমি জানো এমবি এমবি মানে কি মোরল ভাব রাইট তাহলে এরপরে আমরা কি কোনোদিন বলছি আই ক্যান গন দিয়ার আমরা কি বলি বলতো আই ক্যান কি ধরি আই ক্যান গো দিয়ার বলি রাইট তাহলে আই ক্যান গো দিয়ার বললে এই জায়গায় কি চেঞ্জ হবে নাকি অন্য কিছু হবে কোনটা হবে বলো কোনটা হবে বলো ভাইয়া কোনটা হবে দ্রুত বলতে হবে তাহলে আই ক্যান গো দিয়ার তাহলে আই ক্যান গো দিয়ার হলে এই জায়গায় অ্যান্সার কি হবে এই জায়গায় এটা ভুল তাহলে ভুল কেন কারণ আমরা জানি পৃথিবীর সকল মোরলের পরে কয়েকটা ছাড়া বলছি তাহলে এগুলো কি হয় আমরা কি করি বেস ফর্ম করি তাহলে বি ওয়ান কখন করি যেমন আমরা কি বলি হি হ্যাড টু গোজ দিয়ার বলতে পারবো না হি হ্যাড টু ডিড দিয়ার বলতে পারবো না আমরা কোনটা বলতে পারবো আমরা বলতে পারবো কোনটা হি হ্যাড টু ডু দা ওয়ার্ক ভাই আমাকে একটু কমেন্টে লিখবা ক্লাস কেমন লাগতেছে কারণ তুমি যদি না বুঝে থাকো তাহলে ভাই আমি ক্লাস নিয়ে কোনো লাভ হবে না আমার মনে হয় না কোনো লাভ হবে কারণ যদি তুমি ক্লাসটা না বুঝে থাকো ঠিক আছে তুমি ক্লাস বুঝতে হবে কারণ ক্লাস না বুঝলে আমি কি করব পড়ায় লাভ তো নাই রাইট কোনো লাভ হবে না সো একটু ক্লাসটা বুঝতে হবে ক্লিয়ার সবার একশো একশো ক্লিয়ার তাহলে পাঁচটা কোয়েশ্চেন যদি একশো পার্সেন্ট ক্লিয়ার হয় ছয়টা কোয়েশ্চেন ক্লিয়ার হয় আমরা পরবর্তী দাপের দিকে যাব তাহলে পরবর্তী দাপের দিকে যাওয়ার আগে আমরা একটু কি করব আমরা একটু বাকিটা দেখে দিব এবং দেখব আসলে আমাদের ক্লিয়ার কি না ওকে আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো এর পরের দিকে আমরা যাই এর পরের কোয়েশ্চেন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আরো একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি এই কোয়েশ্চেনটা অনেকে এখন হয়তো বা জানবে অনেকে অ্যান্সার করে দিবে আমার আগে কারণ এই কোয়েশ্চেনটা একদমই সিম্পল একটা জায়গা থেকে এবং গত কয়েকদিন আগে আমি এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন পেয়েছিলাম আমার ডিসকাশন গ্রুপে তো এখানে কি দেখতে পাচ্ছি নাইদার অব দ্য বয়েস নাইদার অব দ্য বয়েস এরপরে কি পাচ্ছি এরপরে হ্যাপ হবে নাকি অন্য কিছু হবে এরপর সি নাম্বার পাচ্ছি এরপর ডি নাম্বার পাচ্ছি তাহলে ভাইয়া অ্যান্সার কোনটা হবে বলতো ভাইয়া অ্যান্সার কোনটা হবে নাইদার অব দ্য বয়েস অ্যান্সার কোনটা হবে কারা কারা বলতে পারে খুব দ্রুত অ্যান্সার করতে হবে কোনটা অ্যান্সার হবে কারা কারা বলতে পারে কারা কারা বলতে পারে খুব দ্রুত অ্যান্সার করতে হবে খুবই দ্রুত অ্যান্সার করতে হবে এখানে অ্যান্সার কোনটা হবে ওকে অনেকেই বলে ফেলছেন হ্যাস হবে কেন কেন হ্যাস হবে এটা আমাদের আগে বের করতে হবে তাহলে এই জায়গায় আমরা ভুল করি কেন এই যে বয়েস 
তবে এরপর আমরা হ্যাভ দেখতে পাই তখন আমরা বলি এটা রাইট আমরা কি বলি আমরা রাইট বলে দিই কি বলি রাইট বলে দিই রাইট কিন্তু দেখো অ্যান্সার বি নাম্বার অ্যান্সার বি নাম্বার মানে কি অ্যান্সার বি নাম্বার মানেটা হলো বি নাম্বারে ভুল আছে তাহলে বি নাম্বারে ভুল থাকা মানেটা হলো আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে এই আপুটার কথা মনে রাখতে হবে তাহলে এই আপুটার নাম কি এই আপুর নাম হলো তন্নি কি নাম তন্নি তন্নি মানে কি ভাইয়া তন্নি মানে হচ্ছে টি দিয়ে কি দেখো টি দিয়ে দা নাম্বার অফ ও দিয়ে ওয়ান অফ এরপর এন দিয়ে নাইদার অফ আবার এন দিয়ে কি পাচ্ছি নান অফ এরপরে কি পাচ্ছি ই চপ ই দিয়ে কি পাচ্ছি আইদার অফ ই দিয়ে কি পাচ্ছি এভরি ওয়ান অফ তার টি উ এরপরে কি এন এন এরপরে কি सब समय देखी परीक्षा चले आसे का हार के यूज करब जो परीक्षा लागे अने के बुझी नहीं क्लियर कर दीची खूब भलो कर देखो क्लियर मन करो नम्बर देखो कारो विश्वास ना देखो जगह खूब द्रुत कारण जो तुम टपिक पढ़ो जिन देखते देखते पढ़े आसो तो जगह प्रब्लेम बाबे झमेला ठीक देखी कारा कारा बोलते ट्रांजिटी मानी की 
এই জায়গায় কি দেখো তো অবজেক্ট মানে কি নিশ্চয় নাউন বা প্রোনাউন তাহলে এখানে কি অবজেক্ট আছে নাকি নাই মানে এই সেন্টেন্সটাতে অবজেক্ট আছে নাকি নাই আমাকে জানাও তো এই সেন্টেন্সের মধ্যে অবজেক্ট কি আছে নাকি নাই বলো তো ভাইয়া এই সেন্টেন্সের মধ্যে যদি অবজেক্ট থেকে থাকে এই সেন্টেন্সটা তাহলে অবজেক্ট থাকলে কোনটা বসবে অবজেক্ট থাকলে কোনটা বসবে বি নাম্বার অ্যান্সার তাহলে বি নাম্বার অ্যান্সার কেন তাহলে এখানে নিশ্চয়ই কাহিনী আছে তাহলে কাহিনীটা কি যারা পড়ে আসো নাই খুব ভালো করে দেখো সেটা হলো আর আই এস ই এটা হলো ইনট্রানজিটিভ ভাব এরপরে অবজেক্ট কি হয় না হয় না অবজেক্ট হয় না না আর এটা এর বিপরীত কি আছে আর আই এস ই এটা হলো ট্রানজিটিভ ট্রানজিটিভের কি হয় অবশ্যই অবজেক্ট হয় द्रुत घुरानोर समस्या व्यवहित घुरटली कारा खुब द्रुत খুব দ্রুত আমাকে অ্যান্সার করবা কোনটা হওয়ার কথা ছিল এবং অ্যান্সার কি হয়েছে তাহলে অ্যান্সার কি তাহলে এখন তুমি হয়তো জানো যে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স হবে তাহলে আসলে কি তুমি জানো আসলে কি আসলে কি এখানে কোনো সমস্যা মানে এখানে কোনোভাবে পারবা তাহলে এখানে অ্যান্সার কোনটা হবে ব্রোক আউট হবে নাকি অন্য কিছু হবে তাহলে অ্যান্সার অবশ্যই অবশ্যই কি হবে হ্যাজ ব্রোক আউট তাহলে আমাদের এরপরের কোয়েশনে যাচ্ছি আমরা এই কোয়েশনটা অনেকবার আসছে এবং টপ টেন এর আকার কারণ হচ্ছে এই কোয়েশনটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে এই কোয়েশন দিকে কারা কারা অ্যান্সার করতে পারো তাহলে এখানে আমরা অনেকে বলবো উই দ্য বিউ টু আছে এরপর তো আইএনজি দেওয়া আছে তো দশ নাম্বারের অ্যান্সার কোনটা হবে যা যারা নন ফাইট ভাবে ক্লাস পারো তারা কিন্তু পারার কথা তাহলে এই দশ নাম্বার কোয়েশন অ্যান্সার কোনটা হবে কারা কারা বলতে পারো খুব দ্রুত বলতে হবে খুবই দ্রুত অ্যান্সার করতে হবে এই অ্যান্সারটা কোনটা হবে কারা কারা বলতে পারো খুব দ্রুত খুবই দ্রুত আমাকে একটু অ্যান্সার করবা কারা কারা অ্যান্সার করতে পারো খুব দ্রুত খুবই দ্রুত অ্যান্সার করবা কারা কারা অ্যান্সার করতে পারো খুব দ্রুত আমাকে একটু অ্যান্সার করে জানাই দাও ঠিক আছে তোমাদের মধ্যে অনেকেই অ্যান্সার করতেছ কিন্তু 
অনেকের অ্যানসার অনেকের অ্যানসার ভুল হচ্ছে তাহলে এখন দেখো এই জায়গায় অ্যানসার হবে বি নাম্বারটা এখন ভাই বি নাম্বারটা অ্যান্সার হবে এটা তুমি চাইলে এক সেকেন্ডে মুখস্থ করে চলে যেতে পারো এখন তুমি আসলে কেমন কিছু চাও যেমন আমি তোমাকে বলি তুমি সিওতে চান্স পাওয়ার জন্য আমি যা বলবো লিখে রাখো তোমার বেশি কিছু পড়ার দরকার নাই গুনে গুনে দুইশো অথবা একশো প্লাস করো যেমন আমি তিনশোটা পড়াতে পারি তো পিন পয়েন্ট পড়া দরকার কয়টা পিন পয়েন্ট তিনশোটা এরপর সব কিছু মিলে পাঁচশোটা এম সি কিউ প্র্যাকটিস করলে মানে এটার সাথে পাঁচশোটা এম সি কিউ পাঁচশোটা এম সি কিউ লাগে না তারপর পাঁচশোটা এম সি কিউ যদি প্র্যাকটিস করতে পারো প্র্যাকটিস মানে কি মুখে মুখে প্র্যাকটিস এবং তুমি যদি টপ বাইশটা টপিক ক্লিয়ার রাখতে পারো এই বাইশটা টপিক তোমার ক্লিয়ার করতে এক ঘন্টা থেকে দুই ঘন্টা লাগবে যেমন বিকজ বিকজ অফ এরকম জিনিসগুলো আদারের ব্যবহার এই জিনিসগুলো তুমি ক্লিয়ার করতে পারো এবং 